La química de la cocina. Presenta Consejos en la cocina. Número 1. Elige correctamente el aceite que utilizas para freír los alimentos. Hay dos tipos de grasas, transas saturadas y cis. Las primeras tienen forma de zigzag. Al encimarlas se apilan perfectamente. Por el contrario, las grasas cis no encajan. Si los imaginamos como bloques de construcción, las grasas trans formarían una pared muy sólida. Las de grasa cis tendrían huecos. Cuando el cuerpo intenta romperlas, solo las cis ceden. Por eso es más fácil metabolizarlas. Algunos ejemplos de las grasas trans o saturadas son manteca, mantequilla y aceites vegetales rosados. Por otro lado, algunos ejemplos de grasa cis son el aguacate, las almendras y el aceite vegetal. ¡Ten cuidado! Las grasas trans contribuyen a la acumulación de colesterol en venas y arterias. Pero no te preocupes, la actividad física constante la contrarresta y remueve este colesterol indeseado. Número 2. Evita que la cebolla te haga llorar. Pero, ¿por qué lloramos? Al cortar la cebolla, liberamos un químico llamado sintasa factor lacrimógeno. Al combinarse con la proteína de esta verdura, se crea la molécula que irrita nuestros ojos y provoca el llanto. La solución es muy sencilla. Sumerge la cebolla en agua fría o métela al congelador durante algunos minutos. Sácala y córtala inmediatamente, así evitarás que el vapor se esparza. Número 3 Conserva la textura y extiende la vida útil de tus alimentos en el congelador con bolsas reusables. Los factores que influyen en la congelación son Tiempo, aire y tamaño de los cristales de hielo. Ahora te mostraré cómo hacerlo. Primero, vierte el alimento en la bolsa reusable y da ligeros golpecitos contra la mesa. Después, cierra poco a poco la bolsa con una mano mientras sacas el aire con la otra. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Nos vemos en el próximo video del futuro del plástico. Bye!